హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు హెన్విటిక్ సో మనం లాస్ట్ సెషన్లో యాక్టివ్ డైరెక్టర్లో పాస్వర్డ్ పాలసీస్ అండ్ అకౌంట్ పాలసీస్ అనేది చూసాము పాస్వర్డ్ పాలసీస్లో వచ్చేసి మనం యూజర్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు పాస్వర్డ్ ఇచ్చే టైంలో బై డిఫాల్ట్గా పాస్వర్డ్లు అనేది యూజర్ నేమ్ అనేది ఇంక్లూడ్ అవ్వకూడదు అలాగే పాస్వర్డ్కి మినిమం ఇన్ని సెవెన్ క్యారెక్టర్స్ అనేది ఉండాలి అలాగే స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ నెంబర్స్ అనేది ఇంక్లూడ్ అయి ఉండాలి సో అది బై డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ సో దాంట్లో అలా కాకుండా మనకి మనకు నచ్చిన విధంగా ఎలా పాస్వర్డ్ అనేది సెట్ చేయాలి సో ఆ పాలసీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలని మనం చూసాము అలాగే అకౌంట్ పాలసీలో వచ్చేసి ఇన్ కేసు యూజర్ అనే వాడు లాగిన్ చేస్తున్న టైంలో త్రీ టైమ్స్ రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఆ అకౌంట్ అనేది లాక్ అయిపోవాలి సో ఇన్ కేసు ఆ లాక్అట్ లాక్ అయిన అకౌంట్ని ఎలా అన్లాక్ చేయాలనేది కూడా మనం చూసాము సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెషన్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్ళిపోదాం సో దానికంటే ముందు ఇన్ కేసు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మా ఛానల్ ఓకే సో లాస్ట్ టైం మనం వర్చువల్ టూల్ బాక్స్ అనే టూల్ యూజ్ చేసాము సో నాకు యాక్చువల్గా సిస్టమ్ కొంచెం ఇష్యూ ఉండడం వల్ల నేను అది వర్చువల్ టూల్ బాక్స్ అనేది అన్ఇన్స్టాల్ చేసి విఎంవేర్ ఇన్స్టాల్ చేశాను సో విఎంవేర్లో కూడా సేమ్ అందులో అయితే లాస్ట్ టైం ఏదైతే సెటప్ ఉందో సేమ్ సెటప్ ఇందులో నేను ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది బిల్డ్ చేశాను సో ఇప్పుడు సేమ్ ఇక్కడ కూడా విండోస్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ సర్వర్ అనేది ఉంది సేమ్ విండోస్ టెన్ క్లయింట్ ఓఎస్ కూడా ఉంది సో ఇప్పుడు నేను ఇందులోకి వెళ్తున్నాను సేమ్ చూపిస్తాను లాగిన్ అవుతున్నాను కంట్రోల్ ఆల్ట్ డిలీట్ సో అడ్మినిస్ట్రేటర్ సిస్టమ్లో లాగిన్ అయ్యాను సో ఇందులో మనం యూజర్ చూద్దాం లాస్ట్ లాస్ట్ సెషన్లో మనం రాజు అనే యూజర్ అనేది క్రియేట్ చేశాము సో అది చూడడానికి టూల్స్లో యాక్టివ్ డైరెక్టరీ యూజర్స్ అండ్ కంప్యూటర్స్కి వెళ్ళాలి వెళ్ళిన తర్వాత సో చూడండి రాజు అనే యూజర్ ఆల్రెడీ ఉంది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం చూసేది ఈ ఈ రాజు అనే యూజర్తో మనం క్లయింట్ సిస్టమ్లో లాగిన్ అవుతాం అది ఓకే ఓకే ఈ క్లయింట్ సిస్టమ్లో ఓకే ఇది ఓకే లాగిన్ అవుతున్నాం సో ఇలా కాకుండా మనం ఇన్ కేస్ ఈ యూజర్ని సర్వర్ సిస్టమ్లో కూడా లాగిన్ చేయొచ్చు ఈ యూజర్ నేమ్తో సో అది ఎలా చేయాలంటే చూపిస్తాను సర్వర్లోకి వెళ్తున్నాను ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఫస్ట్ డైరెక్ట్ లాగిన్ చేసి చూపిస్తాను లాగిన్ అనేది అవ్వదు ఓకే డిఫాల్ట్గా లాగిన్ అనేది అవ్వదు సో నేను దీన్ని సైన్ అవుట్ స్విచ్ యూజర్ చేద్దాం స్విచ్ యూజర్ కంట్రోల్ ఆల్ డిలీట్ ప్రెస్ చేస్తే స్విచ్ యూజర్ అనేది వస్తుంది సో మనకు ప్రజెంట్ ఉన్న యూజర్ సైన్ అయి సైన్ ఇన్ అయి ఉంటుంది దాంతోపాటు ఇది ఇది కూడా మనకి నెక్స్ట్ ఇంకొక యూజర్ కూడా మనం లాగిన్ చేసుకోవచ్చు అందులోనే సో దానికోసం కంట్రోల్ ఆర్ డిలీట్ అని అనమాట సో ఇలా వెళ్ళి ఇక్కడ అదర్ యూజర్కి వెళ్ళాలి ఓకే ఇదేమో అడ్మినిస్ట్రేటర్ యూజర్ ఉంది ఆల్రెడీ లాగిన్ అయింది సో దాంతోపాటు మనం వేరే యూజర్ కూడా లాగిన్ చేయాలి కాబట్టి వెళ్ళాలి అదర్ యూజర్కి వెళ్ళాలి సో ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసిన యూజర్ నేమ్ ఏంటి రాజు ఓకే పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నాను సో ఇక్కడ ఎర్ర వస్తుంది ఏంటంటే ద సైన్ అండ్ మెథడ్ యూఆర్ ట్రయింగ్ టు యూజ్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ ఫర్ మోర్ ఇన్ఫో కాంటాక్ట్ యువర్ ఇంటర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటే మనం దీనికి ఒక పర్మిషన్ అనేది ఇవ్వాలి సర్వర్లో యూజర్ లాగిన్ అనేది చేయాలంటే ఆ సర్వర్లో మనం ఒక పర్మిషన్ అనేది ఇవ్వాలి పాలసీ క్రియేట్ చేయాలి అది ఏంటంటే చూద్దాం సో నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేటర్గా లాగిన్ అవుతున్నాను ఇందులో గ్రూప్ పాలసీలో ఒక పర్మిషన్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో మనం లాస్ట్ టైం చెప్పుకున్నట్టు గ్రూప్ పాలసీలోకి వెళ్ళాలంటే సర్వర్ మేనేజర్ ఓకే ఇందులో టూల్స్ గ్రూప్ పాలసీ మేనేజ్మెంట్ ఇక్కడ మన డొమైన్ అనేది ఎక్స్పాండ్ చేయండి ఫారెస్ట్ హన్విటెక్ అనేది డొమైన్ ఇందులో డొమైన్లో మన హన్విటెక్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది మనం ఇప్పుడు చేంజ్ చేసింది ఏంది సర్వర్ ఇది అనమాట ఓకే ఈ డొమైన్ కంట్రోలర్ ఏదైతే టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ డొమైన్ కంట్రోలర్ ఉందో అందులో మనం యూజర్ని లాగిన్ చేయడానికి చేంజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సెట్టింగ్ సో మనం ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకుంది ఏంటంటే డొమైన్ డొమైన్ కంట్రోలర్ పాలసీ ఇక్కడ చూడండి మన లాస్ట్ టైము అకౌంట్ పాలసీస్ అండ్ పాస్వర్డ్ పాలసీస్ కోసం డిఫాల్ట్ డొమైన్ పాలసీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు మనం చేంజెస్ చేయాల్సింది డొమైన్ కంట్రోలర్లో కాబట్టి ఇక్కడ డొమైన్ కంట్రోలర్ ఎక్స్పాండ్ చేయండి అందులో డిఫాల్ట్ డొమైన్ కంట్రోలర్ ఉంది కదా దానిపైన రైట్ క్లిక్ చేయండి ఇచ్చి ఎడిట్ క్లిక్ చేసేయండి రైట్ క్లిక్ ఎడిట్ సో ఇందులో సేమ్ దానిలాగానే కంప్యూటర్ కాన్ఫిగరేషన్ పాలసీ
window settings security settings next ikkada local policies anamata okay so manam local ga user ni login cheyadaniki chestunnam try chestunnam kabatti local policies ki vellali user rights and assessment second option ki vellali ikkada chudandi allow login locally ee option undi kada ee chusukovalanamata allow login locally ante local users em avaithe unnayo aa users ni allow cheyadaniki okay idi open cheyandi open chesi indulo add user group click cheyandi browse advanced man in case find now man in case oka only a single user ki matram access cheyal anukuntunnemo aa user tho type cheyandi raju anandi kada ee raju ni add cheyachu ledu manam prathi okkariki iddam a user ana login kavadaniki access iddam ante everyone ichesandi everyone select this koni check name sokka sari kottandi okay kottandi okay apply okay so manam last time cheptunnam kada in case group policy lo edaina manam changes chesthe edaina policy run chesthe so daniki em cheyali manam gp update ane command run cheyali so cmd ki kelli try cheyachu gp update ane command ledu direct windows r open chesi అక్కడ కూడా జీపీ అప్డేట్ అనేది మనం చేయొచ్చు ఓకే జీపీ అప్డేట్ అనేది నేను చేశాను సో ఇప్పుడు కమాండ్ అనేది రన్ అవుతుంది ఓకే కంప్లీట్ సక్సెస్ఫుల్లీ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం ఆ యూజర్తో ఈ సర్వర్ సిస్టమ్లో లాగిన్ అవడానికి ట్రై చేస్తాం దీనికోసం కంట్రోల్ ఆల్ట్ డిలీట్ ప్రెస్ చేయండి మళ్ళీ ఓకే స్విచ్ యూజర్కి వెళ్ళండి ఇందాక మనం ట్రై చేస్తే ఎర్రర్ అనేది వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఎర్రర్ వస్తున్నారు కదా చూద్దాం అదర్ యూజర్ రాజు పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు మనం క్లయింట్ యూజర్ లాగా సర్వర్ సిస్టమ్లో కూడా లాగిన్ అవ్వచ్చు సో ఇంకొక డౌట్ కూడా ఉండొచ్చు మనం ఇన్ కేసు ఇప్పుడు క్లయింట్ సిస్టమ్ లాగా లాగిన్ అయ్యాం కదా సో అన్నీ మనకి ఇక ఫుల్ యాక్సెస్ ఉంటుందా లేదా చూద్దాం ఫుల్ యాక్సెస్ అనేది ఉండదు ఎందుకంటే మనం లాగిన్ అయింది జస్ట్ క్లయింట్ సిస్టమ్ క్లయింట్ యూజర్ అకౌంట్తో లాగిన్ అయ్యాం ఇప్పుడు ఇన్ కేసు నేను సర్వర్ మేనేజర్ అనేది ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను చూడండి చూడండి ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేషన్ క్రెడెన్షియల్స్ అనేది అడ్మినిస్ట్రేటర్ క్రెడెన్షియల్స్ అనేది అడుగుతుంది అనమాట సో అలా ఇలా మనం ఏమైనా ఏమైనా అడ్మిన్ ఫంక్షనాలిటీస్ ట్రై చేస్తే సో ఇలా అడ్మిన్ క్రెడెన్షియల్స్ అనేది అడుగుతుంది అవి ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం మనం అందులో మనకి యాక్సెస్ అనేది వస్తుంది సో ఓకే సో ఇది డొమైన్ కంట్రోలర్లో లోకల్ యూజర్తో ఎలా లాగిన్ చేయాలనేది కాన్సెప్ట్ అండి సో ఇది నేను లాగౌట్ చేస్తున్నాను సైన్ అవుట్ సో దీంతోపాటు ఇంకొక కాన్సెప్ట్ చూపిస్తాను హోమ్ ఫోల్డర్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా లాగిన్ అవుతున్నాను డొమైన్ కంట్రోల్లో ఓకే సో మనం ఇప్పుడు బ్యాక్ టు డొమైన్ కంట్రోలర్ సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే హోమ్ ఫోల్డర్ హోమ్ ఫోల్డర్ అంటే ఏంటంటే నేను మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన క్లయింట్ ఓఎస్లో చూపిస్తాను ఇది మన క్లయింట్ ఓఎస్ క్లయింట్ సిస్టమ్ కదా ఈ క్లయింట్ సిస్టమ్లో డ్రైవ్స్ ఉంటాయి కదండి లోకల్ డ్రైవ్స్ దిస్ పిసికి వెళ్తే లో లోకల్ డిస్క్ సి డి ఇలా ఈ విధంగా సో మనకి ఏదైతే మన సిస్టమ్ మన ల్యాప్టాప్లో క్రియేట్ చేసిన డ్రైవ్స్ ఏమైతే ఉంటాయో ఆ డ్రైవ్స్ అనేవి కూడా మనకి కనిపిస్తాయి సో ఇక్కడ ఇలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ సి డ్రైవ్లో మనం ఏదైనా ఫోల్డర్ పెట్టామనుకోండి ఓకే అందులో మనం కొంచెం డేటా అనేది పెట్టేసాం ఓకే ఇన్ కేస్ ఈ సిస్టమ్ కరెప్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి హార్డ్వేర్గా హార్డ్వేర్ కరెక్ట్ అయిపోయింది కానీ లేదా సిస్టమ్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు ఓకే సంథింగ్ ఏదో డ్యామేజ్ అయింది సో అలాంటప్పుడు మనం ఇందులో సేవ్ చేసిన డాటా డేటా అనేది పోయినట్టే కదండి సో అలా కాకుండా మనం ఈ సిస్టమ్కి ఇంకొక డ్రైవ్ అనేది నెట్వర్క్ డ్రైవ్ లాగా ఒకటి క్రియేట్ చేయవచ్చు అది సర్వర్ సిస్టమ్ నుంచి సర్వర్ సిస్టంలో మనం ఒక డ్రైవ్ క్రియేట్ చేసి ఆ డ్రైవ్ యాక్సెస్ అనేది ఈ క్లయింట్ ఓఎస్ అనేది ఇవ్వచ్చు అది ఎలా చూద్దాం ఇప్పుడు చూడండి 
ఇందులో ఈ డొమైన్ కంట్రోలర్లు ఒక దగ్గర ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయ్యింది నేను సీ డ్రైవ్లో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను దాని నేమ్ వచ్చేసి హోమ్ అని పెడుతున్నాను హోమ్ ఫోల్డర్ కాబట్టి హోమ్ అని పెడుతున్నాను ఓకే సో ఆ ఫోల్డర్ క్రియేట్ లెక్ ఇచ్చి ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళండి ఇక్కడ షేరింగ్ అని ఉంది కదా షేరింగ్ పైన క్లిక్ చేయండి అడ్వాన్స్ షేరింగ్కి వెళ్ళండి షేర్ దిస్ ఫోల్డర్ క్లిక్ చేసేయండి ఇది ఇక్కడ ఇట్లా ఉంచండి హోమ్ పర్మిషన్స్ వచ్చేసి కంట్రోల్ అనేది అలో పెట్టేసండి అన్ని కంట్రోల్స్ ఓకే అప్లై కొట్టేసండి ఓకే కొట్టండి అప్లై ఓకే క్లోజ్ ఓకే మనం జస్ట్ సీ డ్రైవ్లో డొమైన్ కంట్రోల్లో సీ డ్రైవ్లో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసాము హోమ్ అని నేమ్ ఇచ్చాము రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళాము షేరింగ్ అనేది ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసి అడ్వాన్స్ షేరింగ్లో ఈ ఫోల్డర్ని షేర్ చేసి పెట్టాము ఓకే సో ఇప్పుడు ఇంకొక స్టెప్ ఏంటంటే మనం ఈ ఫోల్డర్ ఈ ఈ హోమ్ ఫోల్డర్ అనేది ఎవరికి యాక్సెస్ చేయాలి ఏ యూజర్కి అనేది ఇవ్వాలి అది కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది సో దానికోసం మనం సర్వర్ మేనేజర్లో సర్వర్ మేనేజర్కి వెళ్ళండి సేమ్ యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్ ఉంది కదా ఐక్ డైరెక్ట్ యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్కి వెళ్ళండి వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఏ యూజర్కి అనేది యాక్సెస్ అనేది ఇద్దాం ఈ హోమ్ ఫోల్డర్ యాక్సెస్ అనేది ఏ యూజర్కి ఇద్దాం అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ యూజర్ని మనం రాజ్ యూజర్ ఉంది కాబట్టి రాజ్ యూజర్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను దాని దానిపైన రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళండి ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ అన్ని ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇందులో ప్రొఫైల్ ట్యాబ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఈ ప్రొఫైల్ ట్యాబ్లో ఇక్కడ చూడండి హోమ్ ఫోల్డర్ ఉంది కదా హోమ్ ఫోల్డర్ అన్న దగ్గర క్లిక్ చేసి కనెక్ట్ అని క్లిక్ చేయండి జి డ్రైవ్ అంటే ఏబి మనకు లోకల్ డ్రైవ్స్ ఏముంటాయి సిఈడి అట్లా స్టార్ నేమ్స్ ఉంటాయి కదా సో అలాగే ఒక జెడ్ అనే లెటర్తో ఒకటి కనెక్ట్ మనం ఇక్కడ లెటర్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అలా కాకుండా సో జెడ్ జి డ్రైవ్ అనేది నేమ్తో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేద్దాం ఆ సెలెక్ట్ తీసుకున్న తర్వాత సో ఇక్కడ ఇక్కడ నేమే ఇక్కడ ఏమి వేయాలంటే ఇది ఒక ఫార్మాట్ ఉంటుంది అండి గుర్తుపెట్టుకోండి డబుల్ స్లాష్ సర్వర్ నేమ్ స్లాష్ షేర్ నేమ్ స్లాష్ యూజర్ నేమ్ ఈ ఫార్మాట్ అనేది ఉంటుంది సో మీకు చూపిస్తాను ఫార్మాట్ అనేది ఎలా ఉండాలంటే షేర్ ఫోల్డర్ ఇచ్చేటప్పుడు డబుల్ స్లాష్ సర్వర్ నేమ్ ఓకే స్లాష్ షేర్ నేమ్ స్లాష్ యూజర్ నేమ్ ఇదండి ఫార్మాట్ ఓకే సో చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ డబుల్ స్లాష్ ఇచ్చాను సర్వర్ నేమ్ ఏంటండి విన్ సర్వర్ సర్వర్ నేమ్ తెలుసు కదా ఇది సర్వర్ సిస్టమ్ కదా దీని పైన రైట్ క్లిక్ ఇస్తున్నాను ప్రాపర్ తీసుకెళ్తున్నాను చూడండి సర్వర్ నేమ్ ఏంటి విన్ సర్వర్ ఓకే సో ఇక్కడ విన్ సర్వర్ అనేది ఇచ్చాను ఇక్కడ ఉంది ఓకే విన్ సర్వర్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏంటండి షేర్ నేమ్ షేర్ నేమ్ అని ఏమిచ్చాము షేర్ ఫోల్డర్ నేమ్ అనేది హోమ్ అని ఇచ్చాము కదా సో ఇక్కడ హోమ్ అని సో ఇలా ఉంటే అలా టైప్ చేయండి నెక్స్ట్ మళ్ళీ స్లింగ్ స్లాస్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఏమన్నాడు యూజర్ నేమ్ సర్వర్ నేమ్ అయిపోయింది షేర్ నేమ్ అయిపోయింది యూజర్ నేమ్ యూజర్ నేమ్ దగ్గర మనం ఏ యూజర్కి ఇస్తున్నాము రాజు అనే యూజర్కి ఇస్తున్నాము కాబట్టి రాజు అప్లై కొట్టేసేయండి ఓకే కొట్టేసేయండి అంటే మనం ఇప్పుడు ఏమిచ్చాము రాజు అనే ఫో యూజర్కి హోమ్ ఫోల్డర్ యాక్సెస్ అనేది ఇచ్చాము అంటే మనం రాజు యూజర్తో లాగిన్ చేస్తే ఏ సిస్టంలోనైనా కూడా ఏ సిస్టంలో యూజర్ అనే ఈ రాజు అనే యూజర్ లాగిన్ అవ్వ లాగిన్ అయిన తర్వాత మనకు అతనికి సి డ్రైవ్ డి డ్రైవ్లో లాగా జి డ్రైవ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇక్కడ ఆల్రెడీ లాగిన్ అయ్యింది కాబట్టి ఒకసారి లా లాగౌట్ చేసి మళ్ళీ సైన్ ఇన్ చేస్తాను సైన్ అవుట్ చేయండి సైన్ అవుట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సైన్ ఇన్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ సో మనకి ఇక్కడ ఏం కావాలి ఇందాక ఓన్లీ సీ డ్రైవ్ ఒకటి ఉంది సో మనకు దాంతోపాటు నెట్వర్క్ డ్రైవ్ హోమ్ ఫోల్డర్ అనేది కూడా అక్కడ యాక్సెస్ అనేది రావాలి సో వస్తుందా లేదా అనేది చూద్దాం ఓకే 
రాజు యూజర్తో మనం క్లయింట్ సిస్టమ్లు లాగిన్ చేశాము సో ఇప్పుడు నేను మై కంప్యూటర్కి వెళ్తున్నాను దిస్ పిసికి వెళ్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి సి డ్రైవ్ డి ఏమో బై డిఫాల్ట్ ఉన్నవి ఇందాక మనం యాక్సెస్ ఇచ్చిన ఫోల్డర్ ఇది ఓకే సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇందులో ఈ ఫోల్డర్లో ఏదైనా ఫైల్స్ సేవ్ చేస్తున్నాను డేటా ఓకే టెస్ట్ హాయ్ హలో అని సేవ్ చేస్తున్నాను సో ఇది నా డేటా అండి ఇందులో ఓకే బ్యాక్ వెళ్తున్నాను ఓకే మనం ఇందులో క్రియేట్ చేసాం కదా డేటా ఆ డేటా అలానే ఉంది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది క్రాష్ అయిపోయిందండి సిస్టమ్ ఓకే సో అప్పుడు మనకి సర్వర్ సిస్టంలో అనేది డేటా అనేది ఉంటుంది ఎలా అంటే మనం ఇందాక ఏదో ఎక్కడైతే మనం హోమ్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసామో అక్కడికి వెళ్ళాలి ఓకే ఇది క్లోజ్ చేస్తున్నాను మనం ఎక్కడ క్రియేట్ చేసాం డొమైన్ కంట్రోల్లో సీ డ్రైవ్లో చూడండి హోమ్ ఫోల్డర్ అనేది క్రియేట్ చేసాం కదా హోమ్ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేస్తే యూజర్ నేమ్తో సేవ్ అవుతుంది ఫస్ట్ మనం ఏ యూజర్తో ఇందాక డేటా సేవ్ చేసామో రాజు యూజర్కి కాబట్టి రాజు యూజర్ ఓపెన్ చేయండి చూడండి మనం అక్కడ సేవ్ చేసిన యూజ్ డేటా ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తుంది చూడండి ఓకే సో ఇదండి మనకి క్లయింట్ సిస్టంలో ఒక సర్వర్ నుంచి ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి అక్కడ యాక్సెస్ అనేది ఇవ్వచ్చు ఓకే సో దానివల్ల యూజ్ ఏంటంటే మనకి ఇన్ కేస్ క్రాష్ అయినప్పుడు సిస్టమ్ క్రాష్ అయినప్పుడు మనకు సర్వర్లో డేటా ఉంటుంది అలాగే ఆ యూజర్ అనేవాడు ఏ ఆ నెట్వర్క్లో ఉన్న ఏ సిస్టంలో కూడా లాగిన్ అయినా కూడా అది అనేది కనిపిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఈ సిస్టమ్ అనుకోండి మన ఇది ఒక ఆఫీస్ ల్యాబ్ ఆఫీస్ అనుకోండి ఆఫీస్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో ఇందులో ఆ రాజు అనేవాడు మామూలుగా ఒకరోజు ఇక్కడ కూర్చున్నాడు అండి కూర్చొని ఇందాక మనం క్రియేట్ చేసిన హోమ్ ఫోల్డర్లో వర్క్ చేశాడు అందులో కొంచెం డేటా సేవ్ చేశాడు సో నెక్స్ట్ డే అతను లేట్ వచ్చాడు అనుకోండి ఆఫీస్కి సో అతనికి ఈ ప్లేస్ దొరకకపోవచ్చు మేబీ ఇక్కడ కూర్చున్నాడు అనుకోండి నెక్స్ట్ డే రోజు సో ఇక్కడ కూర్చొని మళ్ళీ సేమ్ రాజు యూజర్తో లాగిన్ చేశాడు సో అక్కడ కూర్చున్నా కూడా ఓకే రాజు యూజర్తో లాగిన్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి సేమ్ అతనికి బై డిఫాల్ట్గా ఆ నెట్వర్క్ ఫోల్డర్ హోమ్ ఫోల్డర్ అనేది యాక్సెస్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో అది కాన్సెప్ట్ అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది హోమ్ ఫోల్డర్ అండ్ అలో లోగాన్ లోకల్లీ ఆ పాల్సీ అనేది చూసాము సో ఫ్రెండ్స్ ఇది సో ఈ వాట్ సెషన్ సో ఓకే సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టాపిక్తో నెక్స్ట్ సెషన్లో కలుసుకుందాం ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్